，前面那座大寨子应该就是马贼的窝点了，咱们快进去吧。先不要轻举妄动，我们不知道马贼有多少人，尽量争取一窝端，别让人逃出去通风报信。那你的意思是，元宝，你不是医者吗？医者身上除了治病救人的药，肯定还有别的，对吧？你的意思是一把耗子要把他们全给毒了？我的意思是，蒙汗药把他们一锅绑了，再拷问情况。拿去，我就在这里等你好消息了。好，我去去就来。半刻钟的功夫，裴鱼就来到了元宝面前。哇，小哥哥，你应该就是银子所说的武学天才了。我在空间的加速下。都有几十年的功力，但是这轻功还是比不上你这几年的功力。我也不知道为什么，任何武技在我这里都是信手拈来，而且还事半功倍。美的你，夸你几句就飘了。说吧，你把蒙汗药下哪了？正值饭点，他们肯定是要吃饭的，所以我把蒙汗药下到了饭里。那咱们等到他们轮班吃饭完再进去。今天阿贵嫂做的山药排骨汤比平时香啊！是啊。把阿贵嫂掳来，是咱们寨子做过最正确的决定，没有之一。怎么越吃越困啊？他哒哒哒的，以后不能跟那几个家伙通宵打牌了，搞得一夜没睡好。待会去地窖里搂个娘们，好好睡一觉才行。嗯。元宝，你把他们都送进你的空间里，打算拷问完后怎么处置？我会让他们在空间里种植，种出来的粮食分出一部分救济灾民孤儿，也算给他们积德。不听话就让大白和二白好好招待。这倒是个好办法，废物利用。我们再去其他屋里看看还有没有废物，通通都送进空间里。他们怎么都晕过去？阿贵嫂，你做的饭是不是有问题？哈哈哈哈，你真是运气好啊，居然没吃我今日做的饭。不过没关系。你喝的水里面也有我下的药，阿贵嫂，你到底为什么要这样？寨子上上下下的人对你不薄，你们将我们村子男的抹干净，女的留下来日日夜夜给你们哒哒哒，我的孩子和丈夫都被你们抹了，这就是你说了待我不薄，以为让我掌管厨房，让我给你们做两顿饭，留我一条命来苟延残喘，就可以抵消所有怨恨吗？我告诉你，这一次我要把你们寨子里这群鸡鸭鹅全部一锅端了。你们是谁？我在寨子里从没有见过你们。出去，出去！别担心，我们也给这些马贼下了高度的蒙汗药。阿龟嫂是吗？我们是一路人，并非你的敌人。我不信你们，你信也好，不信也罢，总之你想报仇，我们没有意见。你尽管将嘎了你丈夫孩子的凶手带走，爱怎么处置都行。至于其他人，我要带走，另有的用处。操！你们既然是冲着马贼来的，那我姑且信你们。咱们加快行动吧，元宝，我们分开行动，先找找看有什么书信。至于审问，等回去了，进入空间再慢慢审，不着急。呜呜呜呜！姐姐，我再也不想被那些马贼折辱了，你就让我嘎了吧，这样我就可以解脱了。灵儿，不要慌，不要怕，留得青山在，不愁没柴烧。爹爹一定会派人来救我们的，一定。这些马贼嚣张不了多久的。可是我们就是被后娘送到马贼寨子里的，爹爹怎会为了我们大肆出兵剿匪？元宝进来后，看到这里被关了二三十个女人，不用想也知道这些姑娘的作用是什么了。看来空间里的马匪我是没资格处置了，等下就把他们放出来，让这些姑娘来自行处置吧。各位姑娘，我是来救你们的。真的吗？我爹爹是渔州知州薛远，我是长女薛明月，我妹妹薛明珠在这里。呜呜呜！姑娘，求求你救一救我们姐妹二人，改玉定当结草衔环，有事相报。我现在还有一些事情要办，你们先别出去乱走，等外面的马匪都清理干净了，我再来接你们出去。你们放心，我不会走的。说来救你们，就一定会来。谢谢姑娘。明珠，你听到了吗？有人来救我们了，你不要再想着寻短见了。我们以后会过上好日子，再也不会遭遇这种事情了。姐姐会保护好你的。姐姐，我呜呜呜！你们高兴这么早做什么？指不定那说话的女子不会再回来了呢。这里可是马贼窝，那些鸡鸭鹅都是些嘎人不眨眼的。不，不会的。
，我从那个女子的声音里面听出来善意，她绝对不会骗我们。三娘，你不要这样厌世，等回去之后，我们一定能重新生活的。重新生活？怎么重新生活？明月明珠，我们是好姐妹，正因为是好姐妹。所以我不想让你们陷入那种天真的局面之中。你们是被后娘送过来的，而我是被拐过来的。我们早已经失了清白，银珠更是身怀六甲。我们就算能回去，只怕戳咱们的脊梁骨。要咱们去掉白灵，让咱们去嘎的，就是这些亲朋好友和家人了、啊。所以你告诉我，回去干什么？遭人白眼，还是要亲身体验一下被父母兄弟乐嘎的感觉？明月、明珠，你们想回渔州，那就回去吧。总之，我是不会再回去了。顾三娘的话让地窖里面的女子重新陷入了绝望之中。她们无时无刻没有渴望有人来拯救自己，可是现在希望真的到来了，她们却面临更严峻的问题。小哥哥，你那边有收获吗？我只找到了一些兵器、一些粮食，还有一些字画古董。我也没收获。奇怪，这寨子拢共就这么大小，那些哒哒哒的马贼能把东西藏哪里去呢？你们要找马贼的库房，我知道在哪。你愿意告诉我们？只要你们能带我走，收留我就行。我看得出你们是有本事的人。如果你愿意收留我，把我带在身边，我保证一辈子都会忠诚于你。如果你不放心，我可以签卖身契。阿贵嫂，我们夫妇二人并不是什么大本事的能人，而是流放队伍里面的罪人。等马贼窝这边的事儿处理好了，还得回到流放队伍里面的，带着你。实在不方便，流放队伍也没事儿，到时候我远远跟在姑娘你的身边就好了。便是关老爷来了，也没办法将我赶走。看这样子，是铁了心要跟随着元宝离开了。好，不过阿贵嫂，我这人平生最讨厌背叛，你在我手底下做得好，我定不会亏待你。可如果你吃里扒外，那我也不会手软。另外，我这次是要流放去西周。如果你能吃苦的话，那就一直跟在身边吧。我会和流放队伍的押送差役打个招呼，多给你行一些方便。我也讨厌背叛，姑娘，跟我来吧，我带你们去库房。没想到马贼窝的库房藏在院子里的假山里。好多宝贝呀，我要发财了。姑娘，库房就在这儿了，我到外头等你。嗯。你先出去吧。另外，你把那些关押的女子也放出来，先给他们弄些吃的。好的，都是我的，都是我的。媳妇，你继续挖金，我看看里面还有什么东西。这里的粮食估计都足够一支十万人的队伍吃三年了，而且这里有元贼余孽的痕迹。换句话说，粮草充足的情况下，可以不费吹灰之力就拿下大安王朝的一座城。是也不出奇，但管他什么前朝余孽，这些东西全都是我们的了。没多久，仓库里的粮食就被扫荡一空。这里还有一个门，还真是狡兔三窟，这些马贼奸诈的很呢、啊。不对，我突然觉得这个山寨，还有这处库房的地方，好像就是书上记载的前朝逃难的地方。走，进去看看。小哥哥，刚刚的粮食可以支撑十万人的军队吃三年，这里的应该可以支撑百万人的军队吃三年了。这些前朝余孽究竟搜刮了多少民脂民膏啊？算了，我今日一根毛都不给你们剩下。元宝，此事我必须告诉皇上，让他暗中小心。你在这里先忙着吧，我出去寻纸张，写一封信。姑娘，按照您的意思，人已经全部救出来了。你们自由了，一切都结束了。那些阿扎的马贼，我全部关在了屋子里。你们若恨极了，可以去把他们全部嘎了。另外，这些都是从马贼库房里拿出来的钱财，一人分你们一千两，拿着去做个小营生，开始一段新的生活吧。我要嘎了他们，一定要。我们一起来吧。我去外面等你们，这里你们随便处置吧，我们就在此分开吧。姑娘将我从水火里救出来，但是我们在这里所受到的伤害，回去也只会遭来无数的白眼，所以从今往后，我护三娘这条命便是姑娘您的了。三娘将是死追随您。姑娘，三娘说的对，我们已经没有家了，求姑娘可怜可怜我们，收留我们吧，我们什么都会学着去做的。我们姐妹。世家中父亲听了后母的建议，送过来给马贼的，早已经没有家人了。
，是姑娘救我们于水火。”就这样，众女子纷纷恳求元宝收留。收了吧，反正已经开了阿贵嫂这个头，不差多几个了。一路去西昭，或许那里是你感兴趣的地方。媳妇儿，到时候你可别喊没人手用。元宝也知道，在这朝代，女子如果有这样的经历。等待他们的将会是什么后果？行吧，你们只要忠心不二，我不会亏待你们每一个人。一旦有人敢背叛我，那等待你们的将会是万劫不复的下场。多谢姑娘，我们听明白了，绝对不会背叛姑娘